வணக்கம் ராஜ்கமல் நிறுவனத்தை துவங்கும் பொழுது அக்ஷரா பிறக்கல அப்ப இந்த மாதிரிலாம் விழா எடுக்கணும் என்கிற ஆசையோடு தான் கம்பெனி துவங்கப்பட்டது என் கூட நடித்தவர்களுக்கு தெரியும் இது கமலஹாசனுடைய கேரியருக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஊபர் வண்டி கிடையாது அது எங்கள் கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றும் ஒரு கம்பெனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்கள் கனவுன்னு சொல்லும் போது நல்ல சினிமாவையும் தமிழ் சினிமாவை உலக தரத்திற்கு கொண்டு போகும் முயற்சி செய்யும் அனைவரின் வாய்ப்பாகவும் ராஜ்கமல் அமைய வேண்டும் என்பதனால் தான் இதை துவங்கினோம் இது ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன் அதில் இன்டர்நேஷ்னல்ங்கிறத சேர்த்தது வந்து அனந்து சார் அவர்கள் என்னுடைய குரு பாலச்சந்தர் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லி அளவுக்கு அனந்தவை பற்றி சொன்னது கிடையாது யார்னு கேட்பாங்க அவருடைய குணாதிசயமே அவரை யார் என்று கேட்க வைத்து அவரால் உருவானவர்கள் எல்லாம் யார் என்று பட்டியல் போட்டு ஊரே சொல்லும் என் கூட இந்த அரங்கத்தில் தலையாட்டுறதுக்கு ஒருவேளை நாசர் இருப்பார் பல பெரிய நடிகர்கள் அதாவது அவர் எந்த ஸ்பிரிட்டோட எங்களுக்கு உதவி செய்தாரோ அதே ஸ்பிரிட் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து தான் இந்த கம்பெனி துவங்கப்பட்டது அதனால் தான் இது தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று நானும் ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே எனக்கு பின்னாலும் தொடரும் முயற்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஆசை நம் வாழ்க்கையே அப்படி தானே அதனால இது வந்து ராஜ்குமல் ராஜ்கமலை பற்றிய ஒரு ப்ரிஃபேஸ் ஏன்னா இதில் பெரிய நட்சத்திர அந்தஸ்து சக்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து அதோடைய மூல கரு என்னங்கிறத மறைச்சிருச்சு சொல்லுங்க டைம் இல்லை இப்பொழுது அதற்கான பக்குவமும் நிம்மதியும் வந்திருக்கிறது எனக்கு ஏன்னா இப்போ இதை பார்க்கும்போது நான் ராஜ்கமலுக்கு இந்த குணாதிசயம் உண்டு எப்பவுமே நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்த காலத்துலேயும் சரி தயாரிப்பாளராக இருந்த போதும் சரி நான் வந்து ஒரு படம் காட்டுறாரு ஒரு டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அது யாரையும் அது அந்த ஆள் அப்படின்னு கேட்குறேன் பிடிச்சிருக்கார் நான் வெரி கான்ஃபிடன்ட் வருவாயா அந்த ஆள் அப்படின்னு படத்து பேர் மீரா யாருமே தெரியாது ஐ டென்ட் நோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் கேமரா லெஃப்டில் ரைட்டில் லென்ஸில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அது ட்ரைனிங் எல்லாம் வராதுங்க அது உள்ள இருக்கு இங்க தட் ஐ சா அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து யாருக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு பொங்கல் போடும் ஒருத்தருக்கு பிரியாணி போடும் ஒருத்தருக்கு பட்டினியா போட்டுரும் ஸோ எனக்கு அவர் சியான் விக்ரமா அவரத்துக்கு ஏற்பட்ட தாமதம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இன்னும் வேகமா அவர் சியான் விக்ரமா இருக்கணும்னு சேத்து சேத்து இன்னும் ஒரு பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வரலையேங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருந்தது இது கமலஹாசன் என்ற நடிகன் படும் வருத்தம் இல்லை கமலஹாசன் என்ற கலைஞன் கமலஹாசன் என்ற டைரக்டர் எழுத்தாளன் படும் ஒரு வருத்தம் அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் சக்ஸஸ் வந்துருச்சு இனிமே அவரை பத்தி நம்ம எதுக்கு அவ்வளோ பண்ணோம் ஊரே தூக்கி தோளில் வச்சிருச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த பொழுது கடாரம் கொண்டான் படம் பார்த்தேன் நான் அதாவது சக நடிகனாக இளைஞனாக இருந்த பொழுது கூட நல்ல நடிகனை பார்த்தா பாராட்டாம இருக்க முடியாது பொறாம கண்டிப்பா வரும் ஏன் வரக்கூடாது ஆனால் பாராட்டணுங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தாதான் பாராட்டவே இல்லைன்னா நல்லா இருக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்க எடுத்தீங்கன்னு லொக்கேஷன் பத்தி விசாரிச்சுட்டு கதையை பத்தி பேசாம போனாலே படம் பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் ஆனால் எனக்கு கடாரம் கொண்டால் அது ராஜ்கமல் பிலிம் படம்ங்கிறதுக்காக சொல்ல நான் நல்ல படம் பார்த்தால் ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியாது நடிகர் யாருன்னு தெரியாது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நானே நானே தயாரிக்கலையேன்னு வருத்தப்படுவேன் நான் தயாரித்திருக்கலாமே நான் தயாரித்த மாதிரியே சந்தோஷப்படுவேன் 
ஆனால் இது நானே தயாரித்தது நான் சந்தோஷப்பட்டு பார்த்து அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது தவறுகள் அது எதுவுமே சொல்லாமல் ரசிகனாக ரொம்ப ஜாலியாக ரசித்து பார்த்தேன் கண்டிப்பாக அங்கிருந்து குரல் கொடுக்கும் நண்பர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் கலைஞன் ஆவதற்கு முன்னால் ரசிகன் அதுதான் என்னுடைய முதல் அந்தஸ்து சினிமா எடுக்க வர்றதுக்கும் நடிக்க வர்றதுக்கும் நீங்க இதுல நீங்க ஒரு விழா டீசர் ட்ரெயினர் படத்தை விற்பதற்கான எல்லா யுக்திகளையும் கையாள வேண்டும் அதுல ஒரு யுக்தி இதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க படம் நல்லா எடுக்கணும்னு ஆசை அதுக்கு என்ன லாபம் வரணுமோ அவ்வளோ வரும் எனக்கும் ட்ரைடன் ரவி அவர்களுக்கு என்ன தகுதியோ அதற்கான வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் யூ மஸ்ட் சீ திஸ் ஃபுல்லும் ஃபார் விக்ரம் இந்த பனாஷ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அந்த ஸ்டைல் அது எல்லாருக்கும் வராது அது இதில் இதில் ரொம்ப ஜோராக வந்திருக்கு அதுக்கு டைரக்டரும் காரணம் ஸ்டண்ட் மேனும் காரணம் மியூசிக் டைரக்டரும் காரணம் அது அமையாது அது ராஜ்கமல் படத்தில் அமைந்தது எனக்கு பெருமை கிடைச்ச வாய்ப்பு நம்ம மாரத்தட்டிக்காக விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு மாரத்தட்டிக்கிறேன் நாற்பத்தஞ்சு படத்தில் எல்லா படத்திலையும் இந்த திருப்தி கிடைக்காது இது ஒரு இந்த சியான் விக்ரம்ங்கிற மாதிரி கே கேவும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வார்கள் இது நான் வந்து ஆர்வடம் சொல்வதற்கோ இல்லை என்ன பண்டிதம் என்பதற்காக சொல்ல நல்ல சந்தோஷமான சினிமா ரசிகனாக நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு பதட்டமாகவே இல்லை ஏன்னா நல்ல திறமையான ஒரு யூனிட்டை யூனிட்டின் கையில் ஒரு நல்ல கதையை ஒப்படைத்து இருக்கிறோம் என்பதனால நான் இந்த செட்டுக்குன்னு ரெண்டு நாளும் ரெண்டு நாள் வந்திருப்பேன்னா இல்லை முதல் நாள் ஒரு நாளும் அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளும் வந்திருப்பேன் பாக்கி எனக்கு ஒரு ஒரு பதட்டமும் இல்லை டெய்லி எனக்கு கால் சீட் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தால் கூட பதட்டமே இல்லாமல் இருந்ததற்கு முக்கிய காரணம் ராகேஷ் அவர்கள் ஏன்னா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய திறமையை நான் வளர்த்து விட்டேன் என்பதை விட அவ்வளவு பிரச்சனைகளை நான் அவரை பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நான் பண்ணியிருக்கேன் என் படத்தில் ஒரு பெரிய அரசாங்கமே துரத்துற அளவுக்கு நாங்கள்லாம் சினிமா எடுப்போம் அதையெல்லாம் பார்த்து அனுபவித்து எதையும் வென்று விடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வந்திருக்கிற ஒரு யூனிட் கேமராமேன் இல்ல அசிஸ்டன்ட் அவங்கள நம்ம பார்க்க முடியாது என்பதற்கு முக்கிய காரணம் அக்ஷராவை வந்து கையில தூக்கி எடுத்து வளர்த்திருந்தாரு கூட அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வளர்ந்து அபி எல்லாரையுமே நான் குழந்தைகளாக பார்த்துருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ப்ரொடியூசரே சொல்லிட்டாரு நான் எட்டாம் கிளாஸ்ன்னு ஸோ எல்லாருமே குழந்தைகள் தான் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது முக்கியமாக இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு கட்டத்தை நிர்ணயிக்கும் படமாக நான் இதை நினைக்கிறேன் ராஜ்கமலுக்கு புதிய சிஇஓ வந்திருக்கிறார்கள் புதிய பார்ட்னர்கள் புதிய யுகம் ஒன்று துவங்குவதற்கான அடையாளம் இங்கே இருக்கிறது இன்னும் வளரும் ராஜ்கமல் இன்னும் பல விழாக்கள் காணும் அதில் பங்கு கொண்டு பெருமை இப்போ நாசர் உட்கார்ந்துருக்கார் இல்லையா அபிய பத்திட்டு சந்தோஷமா அந்த மாதிரி நான் உட்கார்ந்துருவேன் அது அதுக்காகத்தான் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதற்கான ஃப்ரூவிஷன் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு புத்துணர்வோடு இருப்பதற்கு கடாரம் கொண்டானும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு இப்போ அடுத்து நாம ஒரு படம் நடிச்சு இந்த ரெபுடேஷனை காப்பாற்றணுங்கிற அந்த பதட்டம்லாம் இல்லாம இதுவே எனக்கு ஒரு படிக்கல்லாக வரும் அடுத்த படத்திற்கு என்று தோன்றும் அளவுக்கு இருக்கிறது ஆனால் சொல்றது நிஜமா இல்லையாங்கிறத நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி ஸோ சந்தோஷத்திற்கான நாள் நெருங்கிவிட்டது இதில் சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் என் படத்தில் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது வந்து எனக்கு ஒரு 
படம் முடிந்த பிறகு கர்வமாகவும் படம் நடக்கும் பொழுது அது ஒரு பதட்டமாகவுமே இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய படத்தில் சின்ன வேஷம் பண்ணால் கூட அவங்க பெரிய நடிகர்களாகத்தான் நான் மதிப்போம் அப்படி மதித்த நடிகர்களில் ஒருவர் தான் நாசரிங்க உட்கார்ந்துருக்கார் அந்த அந்த வேஷம் அது எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் அது யாரையும் அது அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரை வந்து வேலைநாயகரை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்கணும் அப்படி கேட்டால் தான் படம் ஜெயிக்கும் எல்லாமே ஹீரோவை சுற்றி ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னா அது அந்த ஹீரோவோட படம் தான் அந்த ஹீரோவுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவோ அவ்வளோதான் படத்துடைய வாழ்நாளும் மார்க்கெட் வாழ்நாள் நான் சொல்றது அப்படி இல்லாமல் அதையும் கடந்து இன்னைக்கு கலைவாணரை பத்தி பேசுறோம் சிவாஜி சாரை பத்தி பேசும் பொழுது நாம் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நடிகர்கள் அடையாளம் என்னன்னா தனக்கு இருக்கிற பொசிஷனை பத்தி கவலைப்படாம கபடி கபடி கபடின்னு மத்த ஆர்டிஸ்ட் எப்படா கால வாரலான்றது இல்லாமல் பதட்டம் இல்லாமல் நல்ல நடிகன் என் கூட இருக்கிறவங்களும் நல்ல நடிகனா இருக்கணும்னு நம்புற ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும் அப்படி நம்பி அவர் வெளியே என்னன்னா கதை சொல்லுவாங்க சிவாஜி சார் நடிக்க விட மாட்டாரு மற்றவனை அமிக்கிடுவார்னு பேர் உதாரணம் நாகேஷ் திருவிளையாடல்ல விட்டு விளையாட விட்டுட்டு அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாரு அது ஒரு நல்ல கம்பீரமான நடிகனால் தான் செய்ய முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அபி அவர்களோ மற்ற நடிகர்களோ விக்ரம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாருன்னு சொல்றாங்கன்னா அவர் கான்பிடென்டா இருக்காருன்னு அர்த்தம் அந்த கான்பிடன்ஸை வளர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை வெறும் கூச்சல் போடாதீங்க நல்ல படத்தை கை விட்டுறாதீங்க வெற்றி தொடர்ந்து வரணும் ஒரு ஹீரோவுக்கு அது ஓகே ஆனா நல்ல படத்தை கை விட்டுறாதீங்க அப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்றதுன்ற கன்ஃபியூஷன் உங்க உங்களுடைய நட்சத்திர நாயகனுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டு விடும் அப்படி பண்ணிடாதீங்க அவர் நல்ல படம் நடிச்சாங்கன்னா அதனாலதான் இன்னைக்கு தெம்பா இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு நீங்க சேதுவையும் தோக்க அடிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் அவரை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டும் நல்ல படத்தை ஓட்டி காட்டுங்க அது உங்கள் கடமை அதை நீங்க தயவு செய்து செஞ்சு ஆகணும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யும் ஒரு கடமை நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு செய்யும் கடமை நானும் நாசரும் பல இடங்கள்ல பேசுவோம் தமிழ் ரசனையை வளர்க்கறது நம்ம கடமைன்னு எதுக்கு நினைச்சுக்கிடணும் வந்தோம் வியாபாரம் செஞ்சோமான்னு இது வெறும் வியாபாரம் மட்டுமல்ல இது கலாச்சார தடயம் நம்மளுடைய கிரைமோ அல்லது நற்செயலையோ காட்டும் ஒரு ரேகை பதிவு இது இது அப்படி எல்லாம் முற்ற முடியாது வியாபாரிகள் கையில மாத்திரம் பெரிய மனிதர்கள் வியாபாரமும் தெரிந்த வாசன் அவர்கள் போன்ற மையப்ப செட்டியார் அவர்கள் போன்றவர்கள் ரெண்டும் தெரிந்தவர்கள் வந்து பொறு பொறுமையுடன் கடமையுடன் நல்ல சினிமாக்களை எடுக்க வேண்டும் நல்ல சினிமாங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் யார் சொல்லுவாங்கன்னா அதை பணம் எண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும் சொல்லக்கூடாது நீங்க சொல்லணும் உங்களுக்கு அந்த கடமை இருக்கிறது நான் அப்படிப்பட்ட கடமையை கொண்ட ரசிகன் நான் அதனால தான் ராஜ்கமலுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசாகியும் இன்னும் இளமை மாறாமல் இருக்கிறது இது மாதிரி நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் வரணும் திமுரா சேலஞ்ச் பண்றேன்னு நினைச்சீங்க எடுத்துங்க சவாலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்னை விட சிறப்பான படத்தை எடுத்து தமிழ் திரையுலகை உலக தரத்திற்கு கொண்டு போகுங்கள் முடியும் அப்ப என்ன ஆகும்னா வியாபாரமும் பெருகும் அவெஞ்சர்ஸ் இத்தனை ஆயிரம் கோடி சம்பாதிச்சுன்னு பேசுறோம் இல்லையா அது தமிழ் படமும் சம்பாதிக்கணும்னா அந்த தரத்துக்கு போகணும் நம்ம பெருமூச்சு விட்டா போதாது அது I am very happy that I am talking on a stage of a very complete film. And the Sandoshan Dhan, you can talk to Vikram in English. The English part of Marine is a hero. I am talking to English part of the film. And I am talking to the film. I am talking to the film in English. You are a hero and a film. அப்படி இருக்கணும் ஹீரோனா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு புருஷ லட்சணம் இருக்கிறது இங்கே இவர்களை வாழ்த்த வேண்டியது என் கடமை இவர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டியது உங்கள் கடமை 
அடுத்த தலைமுறை என்று நாம் நினைச்சிட்ருக்கோம் அவர்களுக்கும் ஆயிரம் கனவுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைவேண்டும் நிறைவேற வேண்டும் என்பது என் வாழ்த்து பொறுமையாக தன்னையும் சுயமரியாதையும் எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றி கொண்டு பெருமையுடன் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளையும் கொடுத்த ரவி அவர்களுக்கு ஏன்னா நம்மளை மதிக்கிறவங்கள நாம் அதே அளவு மதித்தா தான் நமக்கு மறுபடி கிடைக்கும் அது ஒவ்வொரு ரவி அவர்கள் செய்தது தான் கரெக்ட் போல் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் மதிக்க மறந்தவர்கள் கற்றுக்கொள்ளட்டும் இங்கே ஜிப்ரன் இவங்க எல்லாரும் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து நான் உருவாக்கியங்கிறது வந்து வேணா அக்ஷரா சொல்லிக்கலாம் அது டிஎன்ஏ சம்பந்தப்பட்டது ஆனா இவர்கள் எல்லாம் தனி திறமையாளர்கள் தனித்தனியா வளர்ந்து தடிக்கு விழுந்து எந்திரிச்சு பாடம் கற்று வந்தவர்கள் அதில் முக்கியமாக திறமையுடன் நேர ராஜ்கமலுக்குள் நுழைந்தவர் ஜிப்ரன் அவர்கள் அவர் திறமை இருந்தது பார்த்து தான் உள்ளேயே கூப்பிட்டோம் இப்ப ராஜேஷ் அவர்கள்லாம் வரும்போது படிப்படியாக ஏறி வந்தார்கள் அவர் ஒரு நாளைக்கு டைரக்டர் ஆகும்னு தெரிஞ்சிருக்காது முதல் ரெண்டாவது வாரத்தில் இங்கே இருக்கும் பொழுது இவ்வளோதான் போல் இருக்க மூணாவது வாரம் இருக்க மாட்டோம் தான் நினச்சிருப்பார் இல்லையா அதிலிருந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நான் அல்ல அவர் ஆக இதுல மேஜிக்ங்கிறது வந்து கிடையாதுங்க சினிமாவில் அது ரசிகர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மேஜிக் நிகழ்மே தவிர இங்கே எல்லாம் வேர்வை கண்ணீர் ரத்தம் இது இல்லாம ஜெயிக்கவே முடியாது அதற்கான முன் உதாரணமாக இங்கே யூனிட் சின்ன சின்ன நடிகர்கள் இவர் யார் இவர் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் நாலு பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தில் அதாவது குறிப்பிட்ட இந்த ஃபோட்டோவில் இல்லாதவங்க கூட இருக்காங்க அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்ததற்காக நன்றி முக்கியமாக இங்கே வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி நிறைய பேரை சொல்ல விட்டுருப்பேன் சினிமாலே அதான் பிரச்சனை அரங்கேற்றம் படத்தில் என் பேரை சொல்லலையேன்னு நான் வருத்தப்படக்கூடாது அரங்கேற்றங்கிற ஒரு படத்தில் நான் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளும் சிலரும் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு மேடை வரும் மீரா படத்தில் நடத்த கதாநாயனுக்கு இந்த மேடை வாய்த்திருப்பது போல் அவர்களுக்கும் வரும் காத்திருங்கள் உழைத்திருங்கள் இது நேரும் அது அபிக்கும் சரி அக்ஷராவுக்கும் சரி ராஜேஷுக்கும் சரி இது அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போகணும் எனக்கும் பொருந்தும் நன்றி வணக்கம்